നമസ്കാരം കർഷകരാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നട്ടല് ഭാരതം ശരിക്കും ഒരു കാർഷിക രാജ്യമാണ് കർഷകർ അവരുടെ ആ പ്രവർത്തന മേഖല വിപുലീകരിച്ച് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം പുരോഗതിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് ഉൽപാദനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ ഉൽപാദനവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർഷകർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ പ്രകാരം കർഷകർക്കുള്ള ഗ്രാൻറ്റും അവർക്കുള്ള സഹായവും ഒക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഒരു കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് കൂടെ ടെക്നോളജി ഡിഫൻസ് അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും സയൻസ് എല്ലാ മേഖലകളിലും കൈവച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ഭാരതം മുന്നോട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് സാധാരണ കർഷകരിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാം അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി അവരുടെ പുരോഗതിക്കായി അവരെ സഹായിക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപും ഇനിയും തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഭാവിയിലും അത് വളരെ ശക്തമായി തുടരും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കർഷകർക്ക് അവരുടെ അധ്വാനത്തിനനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നല്ല വില കിട്ടുന്നതിനും വിപണന സാധ്യത കണ്ടെത്തുന്നതിനും പുതിയ ഓർഡിനൻസ് രാജ്യത്തെ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ചേർന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് അൻപത്തിയഞ്ചിലെ അവശ്യവസ്തു ഭേദഗതി നിയമപ്രകാരം മൂന്ന് ഓർഡിനൻസുകൾക്കാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകിയത് കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം സുഗമമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത് പ്രധാനമായി ഇതുപ്രകാരം ഒരു രാജ്യം ഒറ്റ കർഷക മാർക്കറ്റ് നടപ്പാക്കാനും കൃഷിയിടങ്ങളുടെ ജപ്തി വിൽപ്പന ഈടുവയ്പ് എന്നിവ തടയാനുമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഓർഡിനൻസിൽ ഉണ്ട് ഒരു രാജ്യം ഒരു മാർക്കറ്റ് ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഏകോപനം ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഉന്നമനം എന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാർഷിക വസ്തുക്കൾ ഈടുവെച്ചുകൊണ്ട് ലോൺ എടുത്താൽ ഈ ഈടുവെച്ച വസ്തുക്കൾ ജപ്തി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നിയമ സംവിധാനം കൂടി ഈ ഓർഡിനൻസിൽ ഉണ്ട് കർഷകർക്ക് നല്ല വില ഉറപ്പാക്കാനും നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനും വിപണന സമിതികളിലെ ലൈസൻസുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാവൂ എന്ന നിബന്ധനയിൽ ഇളവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവശ്യവസ്തു ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷ്യ എണ്ണകൾ എണ്ണക്കുരുക്കൾ പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിവയെ അവശ്യവസ്തു നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഇതോടെ ഇവയ്ക്ക് ഉൽപ്പാദനം വിൽപ്പന സംഭരണം എന്നിവയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതാകും അങ്ങനെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ആയ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കൂ ഈ ഒരു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ ധാരാളമായി വേണ്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അതൊക്കെ കണക്കാക്കിയാണ് പ്രത്യേക ഓർഡിനൻസിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിനും വിദേശ നിക്ഷേപത്തിനും വഴിതെളി കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് വിതരണ ശൃംഖലയുടെ ആധുനികവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ദേശീയ ദുരന്തം വിലക്കയറ്റം ക്ഷാമം തുടങ്ങിയ അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയും അതുപോലെ ഗുണവും കർഷകർക്ക് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം ഉറപ്പാക്കും ഇവയ്ക്ക് സെസ് ലവി എന്നീ ഏർപ്പാടുകളെ ഉണ്ടാകില്ല സെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ പണം നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് സെസ് വരും ലവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും അതുതന്നെ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ചെറിയ തോതിലുള്ള നികുതിയാണ് ഇത് ഈ സെസ്സും ലവിയും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതാക്കും വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിളകളുടെ വില നിർണ്ണയിക്കുന്ന സംവിധാനം ഉൽപ്പാദകർ സംഭരിക്കുന്നവർ ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ കയറ്റുമതിക്കാർ എന്നിവരുമായി കർഷകർക്ക് നേരിട്ട് സുതാര്യമായ ഇടപാട് സാധ്യമാക്കും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നഷ്ടമുണ്ടായാൽ സ്പോൺസർ ഏറ്റെടുക്കൽ സ്ഥിരമായി വരുമാനം ഉറപ്പാക്കൽ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കൽ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ വിപണനം ചൂഷണം ഇല്ലാതാക്കൽ എന്നിവയ്ക്കുമൊക്കെ ഈ ഓർഡിനൻസ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി കർഷകരെയും മാത്രം കർഷകരെയും അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ പുരോഗതിക്കായി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവരെ സഹായിക്കാനായി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓർഡിനൻസ് ആണ് ഇത് ഈ ഓർഡിനൻസ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലടക്കം ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി തന്നെ കാർഷിക മേഖല വളരും അതുപോലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ ആ ഗുണം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്കായി നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാനും സാധിക്കും ശരിക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കാർഷിക സംസ്കൃതിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്നുള്ള